வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி குளிர்காலமாக இருந்தாலும் சரி நமது உடல் டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபேரன்ஹீட்டில் மெயின்டைன் ஆகும் இது எப்படி நமது உடலில் நீர் சமநிலை எவ்வாறு நடைபெறுகிறது மேலும் நமக்கு ஏன் பசி எடுக்கணும் இதற்கெல்லாம் காரணமாக விளங்கும் மூளையின் சிறு பகுதியான ஹைப்போதாலமஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஹைப்போதாலமஸ் வந்து நம்ம பெருமூளையோட அடியில் இருக்கும் இது வந்து நம்ம மூளையோட வீட்டில் முன்னூற்றில் ஒரு பங்கு இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க இது செய்கிற வேலை மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வேலை தான் செய்யுது அது என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் நமது உடலோட உட்புற சமநிலையை பராமரிப்பு தான் இதோட முக்கியமான வேலை மேலும் இதை என்ன பண்ணோன்னா உடலில் உள்ள மூளை உட்பட அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் என்னென்ன சேவை தேவைப்படுது அப்படின்றத இதுதான் பிட்டுற்றி கிளாண்டுகிட்டே சொல்லும் நரம்பு மண்டலத்தையும் பிட்டுற்றியையும் இணைக்கும் பாலம் தான் இந்த ஹைப்போதாலமன் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து குளிர்காலத்திலையும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் இருக்கும் அதே சமயம் வெயில் காலத்திலையும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த ஹைப்போதாலமஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உடலுக்கு இது சாத்தியமாக இருக்கும் இப்போ வெயில் காலம் அப்படின்றதுனால அட்மாஸ்பிரிக் டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரோட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம இப்போ வெயில் நடக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம உடல் வந்து அட்மாஸ்பியரிட் இருந்து டெம்பரேச்சரை எடுக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்தில் இந்த ஹைப்போதாலமஸ் வந்து பிட்டுட்ரி கிளாண்டுக்கிட்ட மெசேஜ் அனுப்பிடும் எப்போ நம்ம உடம்பு வந்து சூடாயிருச்சுப்பா ஏதாவது பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே இந்த பிட்டுட்ரி கிளாண்ட் என்ன பண்ணுன்னா வேறு சுருப்பிகளெல்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் செஞ்சிடும் வேறு சுருப்பி ஆக்டிவேட் பண்ணால் உடம்பு வந்து குளிர்ச்சியாகிடும் அதே நேரத்தில் மூளையில் உள்ள சில நியூரான்களை ஆக்டிவேட் செஞ்சு நமது சுவாசத்தலை விரைவுபடுத்துது இதனால் நம்ம பெருமூச்சு விட்டு அதிகப்படியான வெப்பத்தை நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியேற்றோம் வெயில் காலத்தில் எப்படின்னா குளிர்காலத்தில் அப்படியே ஆப்போசிட் உடலோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம உடல்கிட்டருந்து அட்மாஸ்பியர் வந்து டெம்பரேச்சர் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர் லாஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா நம்ம உடம்புல அதனால் நமக்கு குளிர் ஆரம்பிச்சு இந்த சமயத்தில் பிட்ரூட்ரி கிளாண்டையும் அட்ரினல் கிளாண்டையும் தூண்டி விட்டு லிவர் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கரையை ரத்தத்தில் கலக்க சொல்லும் இந்த ரிலீஸ் பண்ண சர்க்கரையை நம்ம தசைகள் வந்து எரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நம்ம தசைகள் தான் நம்ம உடலின் எரி உலை சர்க்கரை தான் அதற்கு எரிபொருள் இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம உடல் வந்து சூடாயிடும் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம உடலில் நடக்கும்போது சைமல்டேனியஸாக நம்ம உடல் என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு நடுக்கம் வர வச்சு அதன் மூலமாக தசைகளை கெட்டியாக்கி உடலை வெப்பமாக்குது அடுத்தபடியாக இது செய்யக்கூடிய வேலை வந்து நீர் சமநிலை இது ரொம்ப 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 முக்கியமான வேலை நம்ம உடல் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணீர் இழக்குது இது எப்படி இழக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்வை மூலமாக நுரையீரல் மூலமாக மற்றும் சிறுநீர் மூலமாக இழக்குதுங்க இப்போ நம்ம உடலுக்கு கிடைத்த தண்ணீரில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இல்லை ஒரு பங்குக்கு மேல் இப்படி நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இறந்துடுவோம் வெயில் காலத்தில் நம்ம உடலோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அதிகப்படியான வேலை வந்து ரிலீஸ் ஆகுங்க இந்த காரணத்தினால நம்ம உடலில் இருக்க நீர் அளவு வந்து குறைஞ்சிடும் இப்போ இதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஹைப்போதாலமஸ் பிட்ரூட்ரி கிளாண்டுகிட்ட சொல்லி ஏடிஎச் ஹார்மோன் அப்படின்ற ஹார்மோனை சுரக்க வைக்கும் இந்த ஏடிஎச் ஹார்மோன் என்ன செய்யும்னா வழக்கத்திற்கு அதிகமான உள்ள நீரை சிறுநீரகங்கள் உறிஞ்சவும் உமிழ் நீர் சுரப்பதை குறைப்பதும் செய்கிறது இதனால் நம்ம நாக்கு வறண்டு நமக்கு தண்ணி தாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம நிறைய தண்ணி குடித்தாலுமே கூட அந்த சமயத்தில் நமக்கு சிறுநீர் வந்து அதிகப்படியாக வராது மேலும் மேலும் நீங்கள் தண்ணீர் குடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த ஏடிஎச் ஹார்மோன் சுருக்கிறத பிட்டுட்ரி கிளாண்டை வந்து நிறுத்திடும் இதனால் சிறுநீரகமும் அதிகப்படியான நீரை சேமிக்க தேவையில்லை நீர் சமநிலை போலையே நமக்கு ஏற்படுற பசியும் இப்போ ரத்தத்தில் எனர்ஜி குறைஞ்சிருச்சு எனர்ஜினா என்ன சர்க்கரை சர்க்கரை லெவல் குறைஞ்சிருச்சுன்னா தசைகள் வந்து சோர்வடைஞ்சிடும் உடனே நம்ம இறப்பை நீரையும் உமிழ் நீரையும் நம்ம பிட்ரூட்டி கிளான் சுரக்க வச்சிடும் இதன் மூலமாக நமக்கு பசி உணவை ஏற்படுத்தி நம்மளை சாப்பிட வைக்கிது இந்த ஹைப்போதாலமஸ் உடைய இரண்டு நெர்வஸ் சிஸ்டம் சாப்பிடும் எண்ணத்தோடு தொடர்புடையது இதில் ஒன்று பழுதுபட்டால் நாம் சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்போம் மற்றொன்று பழுதுபட்டால் நமக்கு சாப்பிடும் எண்ணம் வரவே வராது இந்த மாதிரி பல வேலைகளை தான் இந்த ஹைப்போதாலமஸ் நம்ம உடலில் செய்யுது மீண்டும் நாம் இன்னொரு நாள் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்